سمجھ رہے بات کو اللہ تعالیٰ تقدیر کا معاملہ اللہ کے علم سے ہے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس کو معلوم تھا وہ کیا کرنے والی اس نے وہ لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیمانہ بھی ایگزیکٹ ہوتا ہے اس کا پیمانہ بھی ایگزیکٹ ہوتا ہے وہ تقدیر بھی ایگزیکٹ ہے سمجھ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں دنیا بھی سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر بچے کو پڑھاتی پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک دسویں جماعت میں ٹیچر بولتی کہ یہ بچہ ساٹھ فیصد سے پاس ہوں گا یہ بچہ چالیس فیصد سے پاس ہوں گا یہ بچہ فیل ہو جائے گا یہ میرٹ آئے گا ریزلٹ ویسے ہی آتا ہے وہ میرٹ یہ ساٹھ یہ چالیس یہ فیل ہو گیا تو کیا ٹیچر کے بولنے سے وہ ہوا یا ٹیچر کے تجربے سے وہ ہوا ٹیچر کا دس سال کا تجربہ تھا یہ نالائق ہے فیل ہو جائے گا یہ چالیس فیصد والا ہے یہ ساٹھ والا ہے یہ میرٹ والا ہے اس کا اس کا پیمانہ تھا اس کا اندازہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھا اس کا اندازہ ہے لیکن وہ بھی پرفیکٹ ہوتا ہے تو اللہ کو پتا تھا اس کی مخلوق کیا کرنے والی ہے ٹھیک ہے اگر تقدیر کا تعلق اللہ کے جبر سے ہوتا تو علماء لکھتے ہیں انبیاؤں کو بھیجنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا پھر دنیا میں کتابوں کو اتارنے کا وہ مقصد ہی نہیں بچتا نا پھر کیوں بھیجا گیا تاکہ ان کو یاد دہانی کی جائے کہ وہ انہوں نے عہد الست عالم ارواح میں کیا وعدے کر کے آئے تھے الست بھی رب کیا میں تمہارا رب ہوں اور سب نے کہا خالو بلا ہاں ہاں ہم اللہ مانتے تو ہمارا رب تو یہ ریمائنڈر کے لیے بھیجا سمجھ رہے بات کو تو لہذا اس کا تعلق اللہ کے علم سے نہ کہ جبر سے تو لہذا ہدایت کے راستے بھی بتا دیے گمراہی کے راستے بھی بتا دیے اب انسان کو چوائس دے